नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत थलवारा पंचायत से जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी ग्रामीण समाज सेवी शंभू नारायण मिश्र जी आप दर्शकों को बता दें कि इनकी पत्नी इस पंचायत की पूर्व में मुखिया भी रही हैं और पिछले बार चुनाव में फिर से इन्होंने भाग लिया था और इनका बहुत ही कम अंतरों से इनका मतलब विजेता नहीं हो पाए विजय इनका मुखिया नहीं बन पाए लेकिन सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं लेकिन आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति के विषय में पंचायती राज व्यवस्था जो बीस वर्षों से काम कर रही है अब दर्शकों को भी जानकारी होगी कितना उसमें विकास हुआ है और साथ ही साथ इस पंचायत में हुआ है उसके कारण नहीं हुआ है उसकी जानकारी और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव की कैसी है तैयारी इस पर भी चर्चा करेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी 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 धन्यवाद सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 20 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का आप समाज सेवा से जुड़े हैं 20 वर्ष का जो कार्यकाल है पूरे को अगर देखा जाए और उसके जो सरकार की योजनाओं को अगर देखा जाए पैसे जितने समाज में आए वो बात अगर जानकारी ली जाए तो इन सारी बातों को लेकर कितना विकास हो सका है आपकी नज़र में हमारी पत्नी श्रीमती ललिता देवी 2011 में मुखिया निर्वाचित हुई थी उसके पहले एक ही परिवार के हाथ में पूरा ग्राम पंचायत रहा है और एक ही परिवार के मुखिया बनते गए कोई विकास नहीं हुआ गमन के अलावा कुछ नहीं हुआ एक भी योजना सही नहीं हुई और जब हमारी पत्नी मुखिया बनी तो उनको 40 लाख रुपया पिछला मुखिया का जो बचा हुआ राशि था वो मिला और इनके कार्यकाल काल में कुछ रुपया कुछ लाख रुपया आया था तो मुखिया के अंदर में मात्र सत्तर अस्सी लाख रुपया था थलवारा में एक भी रोड नहीं बना था ना कोई भवन है जहां पंचायत कार्यालय चलाया जा सकता है न स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर मैं चिकित्सा उपलब्ध हो जनता को तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा लगभग पंद्रह किलोमीटर रोड हमारी पत्नी जो मुखिया थी उनके कार्यकाल में दौड़ करके मेहनत करके पंद्रह किलोमीटर रोड का निर्माण कराया गया जिसमें से कुछ रोड जो है सो रामपट्टी चौक से लेकर के मोट घाट तक और फिर यहाँ ये वो जो रोड है वो एमपी साहब के अनुरोध करने पर उनके यहाँ बहुत प्रयास करने पर उनके फंड से मिला इसके बाद फिर वाटर ब्रिज पर थलवारा चौक के नज़दीक से बलुआहा जो पीच गया है वहाँ तक एक फिर पीचिंग कराया गया वो भी एमपी साहब के रिक्वेस्ट करने पर इसके बाद थलवारा में उत्तरवाड़ी टोला से लेकर के दक्षिणवाड़ी टोला खरीदागाछी तक जो ये ढलाई हुआ ये भी आपको मदन सहनी जो उस समय विधायक थे उनके उनको बार बार रिक्वेस्ट करने पर उनके अनुशंसा पर भी हुआ फिर शोभे पट्टी जो पूर्व से रिंग बांध वो वो भी हमारा ही बनाया हुआ है उन्नीस सौ ईस्वी में वो रिंग बांध लेकिन इस जब मुखिया ही बनी तो वहाँ भी काफ़ी प्रयास करके वो ढलाईकरण वहाँ भी हुआ पिचिंग हुआ है और इसके बाद पूरा बरमोत्रा में कहीं नहीं सड़क था पूरा बरमोत्रा में सारा ढलाईकरण उन्हीं के समय में हुआ फिर शोभे पट्टी में गली गली ढलाईकरण हुआ ये मुखिया की राय से हुआ इसके बाद थलवाड़ा में हुआ इसके बाद रामपट्टी में भी हुआ कहीं कहीं कोई रोड बाकी नहीं रहा ढलाईकरण या खरंजाकरण ढलाईकरण या फीस कराने से कहीं कोई बाकी नहीं रहा जी, तो ये ये आपके परिवार जो मुखिया जी रही उनके कार्यकाल में ये आपने बात बताई जी, जी तो आप उस कार्यकाल से आप सारी व्यवस्था हुई अब ये बताएं कि ये जो अभी करेंट जो समय चल रहा है जो समय बीत रहा है पाँच वर्ष का जो कार्यकाल है तो इसमें जिसमें आप विपक्ष में हैं तो क्या स्थिति है उस समय की कुछ नहीं लूट खसूट है गमन है धोखाधड़ी है चीटिंग है अभी के जो मुखिया हैं वो दस ठो दलाल रखे हुए हैं और अपने भी दलाली करते हैं और ये दलाल मिल करके जिसको शौचालय मिलता है वो दो हज़ार रुपये उससे तीन हज़ार जहाँ जितना हाथ लग गया वो कलेक्शन करते हैं 
प्रधानमंत्री आवास में एडवांस से कलेक्शन हो रहा है अभी जो एक प्रत्याशी पता चला है तो प्रत्याशी बनने वाले हैं वो भी दस हजार करके हमको पता चला है जो रुपया टान रहे हैं जो तुम्हारा नाम हम प्रधानमंत्री आवास में दिलाएंगे दिला लेंगे दिला देंगे इसी बहाने वो भी टाल रहा है टान रहा है यही स्थिति है बना हुआ और जितना भी राशि आया है चाहे वो नल जल का हो इस सात निश्चय के अंदर हो जो कुछ भी हो सब में चीटिंग हुआ है केवल घोटाला है केवल घोटाला पेपर का और स्थल का जांच की एक जगह भी किसी भी योजना में साइन बोर्ड नहीं है ताकि जनता जान जाएगा जो दो लाख का कहीं काम है तो उस पर दस लाख रुपया गमन हुआ है साइन बोर्ड लगने के बाद तो जनता जान जाएगी इसीलिए कहीं साइन बोर्ड नहीं बनने दिया कहीं नहीं है जहां मनरेगा का योजना किया गया है वो वहां मनरेगा का योजना नहीं हुआ है लेकिन उस पर रुपया गमन हो गया और वो सभी उस, उनके जो कमीशन खो रहे हैं मिल करके सभी बांध करके अपना ले रहे हैं ऊपर से पदाधिकारी कहने दी ऊपर से पदाधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं इनके वो सुनते नहीं हैं यहाँ की पब्लिक यदि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी को कहने के लिए जाता है वो सुनते नहीं हैं ये सब बात कुछ नहीं कलेक्टर साहब अपने परेशान हैं उनको फुर्सत नहीं है ये सब तरफ देखने का वो यदि कुछ लिख करके भी देते हैं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है यही है स्थित प्रशासन का पुलिस जो है सो so, यहाँ के मुखिया के डायरेक्शन पर में सरकारी जमीन पर हमला करा रहा है जिसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत है और आदेश भी कलेक्टर साहब का हो चुका है दोबारा तिबारा अब उसको जोतवाने का काम करता है इसी में वो लोग लगा हुआ है और जनता के हित का कोई काम नहीं हो रहा है एक बात और बताइए शंभू नारायण जी आपने जो बात कही कि फलाने व्यक्ति ने सो, सो, जो उछील रहे हैं पैसा ये जो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है भ्रष्टाचार हो रहा है ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं या आपको कोई पुख्ता प्रमाण है इस पर विषय के बिंदु पर हम एक पुख्ता प्रमाण इसका भी दे सकते हैं जो अभी इस खेत को इस जमीन को जो पंचायत सरकार भवन निर्माण है तो जो स्वीकृत है उसको जो जोतवाया गया है ये वहाँ के दरोगा ये मुखिया ये मिल करके जोतवाया है और उसमें हम जाली रिपोर्टिंग किया है जी हम उस पर देखिए हम वही बात हम किसी बिंदु पर हम आने से पहले हम चूंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है मैंने आपको बताया मैंने दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा ये कार्यक्रम सामाजिक है इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं है यहाँ इनके विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं तो हम ये आपके विचारों के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि इस कार्यकाल में समय नहीं आपके कहने के हिसाब से बातें जो हो रही है वो अनुकूल नहीं है उससे विकास संभव नहीं है तो अब ये बताएं कि आने वाले जो अभी चुनाव है चूँकि आ गया चुनाव कोरोना के कारण थोड़े दिन चला है लेकिन समय है आ ही जाएगा इस बार क्या कुछ करना होगा जिससे कि बेहतर तरीके से इस समाज का विकास हो सके समाज का विकास सबसे पहले समाज में चरित्र आना जरूरी है जो प्रधान व्यक्ति होगा पंचायत का वो चरित्रवान होना चाहिए तभी पंचायत में चरित्र आएगा और इसको आने के लिए चरित्रवान आदमी को लोग चुने तो जनता बहुत ज़्यादा अशिक्षित है अनुभवहीन है वो ठगा जा रही है जनता जब इलेक्शन आता है भले ही पाँच साल लूट लिया लेकिन अब इलेक्शन का करीब आ गया तो अभी दारूबाजी चल रहा है चुप पर में लोगों को धमकाया जा रहा है दस बीस आदमी को दारू पिला करके देखिए हम ये ये सारी बात हम लोग चूँकि ऑथेंटिक हैं और समाज में हम लोगों की जो बातें हो रही है उसको लोग देख रहे हैं देखेंगे और देखकर इससे बेहतरी बात आए सामने मैं ये ये आपको रोक नहीं रहा हूँ लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ यदि आपने कोई गड़बड़ी देखी तो क्या आपने संबंधित अधिकारी को लिखा है क्या संबंधित अधिकारी को आपने सूचित किया है कि फलाने जगह ये समस्या है हम एक इसका उदाहरण दे रहे हैं थलवारा में पंचायत सरकार भवन दूसरी बात जाने दीजिए यहाँ से लेकर के वीडियो तीडियो सब समाप्त है कहीं कोई देखने तो, वाला नहीं तो सुनिए थलवारा में पंचायत भवन की बात जो आपने हाँ। कही हम उस बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे हम आगे की बात ये कहना चाहेंगे कि देखिए समाज की जो बेहतरी है वो तो आप ही आने दीजिए सामने और फिर उस पर पहले कार्रवाई कराएं पहले अगर गड़बड़ी हो रही है तो कानून व्यवस्था के माध्यम से और व्यवस्था से काम कर लिए आपको लिखित आवेदन देना चाहिए हम आपसे कहेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो जिससे विकास हो जनता को यही कहना चाहेंगे जो चरित्रवान व्यक्ति है जिसका चरित्र वो पूर्व से देखे हुए है आज से नहीं पूर्व से देखे हुए है और जो ईमानदार हो जो घुसखोरी के खिलाफ हो जो स्थल पर काम किया हो जो अभी भी लड़ रहा है वैसे आदमी को चयन करके मुखिया बनाना चाहिए उसी आदमी को वोट देना चाहिए तभी जनता का कल्याण है इससे पहले हर महीना में दो दो चार चार महीना पर में गला बिक्री होता था 
मटिया तेल बिक्री हो जाता था कूपन नहीं मिलता था लेकिन जब हमारी पत्नी मुखिया बनी उस समय एक एक शिविर लगा करके एक एक आदमी के हाथ से जिसके जिसके नाम से कूपन आया था सबको उपलब्ध कराया गया यह आपको सारी जनता बताएगी एक पैसा कहीं नहीं लगने दिया इसके बाद जो राशन कार्ड वो मेरे ही तरफ से वितरण हुआ अभी जो हमारी जो पत्नी मुखिया थी उनके तरफ कार्यकाल में वितरण हुआ एक पैसा कहीं नहीं लगने दे अभी खूब राशन कार्ड बिक रहा है कोई नहीं ये अब अब ये देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा हम दर्शकों से कहेंगे आज हमारी परिचात्मक मुलाकात है इस थलवारा पंचायत के विषय पर जो हम लोग जानकारी अभी ले रहे हैं इसमें पहली मुलाकात हमारी ये हुई है शंभू नारायण जी से और इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है मेरा उद्देश्य है आप सभी जाने समझे और हम सब मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करें जो नकारात्मक बातें हैं उसे समझना पड़ेगा कि क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक और पहलू क्या है किस तरह से हम उसको बदलेंगे ये बातें हैं आप सभी समझते हैं चुनाव अभी है वो सबसे मूल और सबसे मेन मुद्दा भी है कि यदि आप बेहतर प्रतिनिधि को चुनेंगे या थलवारा पंचायत हो या बिहार जो पूरे देश स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था जहाँ पर लागू है वहाँ पर पंचायत में चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चयन बेहतर करेंगे तो बेहतर विकास होगा आखिरी में आप हमारी जनता को यहाँ के लोगों को जो हमारे दर्शक हैं उनको कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना महामारी है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं सैकड़ों हजारों लाखों में आदमी मारे गए हैं इस बीमारी से और सरकार बार बार न्यूज़ में हो या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी भी अपना स्टेटमेंट देते हैं लोगों को संदेश देते हैं कि मास्क लगावें अब तो डबल मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है डिस्टेंसिंग दो गज की डिस्टेंसिंग बना करके उससे भी ज़्यादा डिस्टेंसिंग बना करके रहना चाहिए मेला में कहीं भीड़ भाड़ है वहाँ नहीं जाना चाहिए उससे बचना चाहिए हाथ और मुंह साफ रखना चाहिए ये सब बिल्कुल सही बात है ये मेरे अनुभव की बात है ये करना नितान जरूरी है और यह धीरे धीरे नहीं होने से ही इतना व्यापक हो गया है बीमारी बीच में जी बीच में इससे पहले बहुत कम गया था ये कोरोना वायरस का प्रकोप और यह एकाएक इसीलिए बढ़ गया क्योंकि मास्क लगाना सभी आम जनता से लेकर के पुलिस तक हमने देखा जो सभी मास्क लगाना छोड़ दिए जिसका परिणाम एकाएक वो इतना प्रतिशत में भाग गया ये बीमारी और यही एक उपाय है इससे फिलहाल बचने का और जो डॉक्टर लोग सलाह देते दे रहे हैं उसका अनुपालन अनुसरण करने का यही होगा जी जी और अभी पंचायत में जो चुनाव है उसमें एक और समस्या देखने को मिल जाती है कि लोग किसी लोभ में मोह में डर में या अन्य किसी लाभ लालच में पड़कर गलत उम्मीदवार का चयन कर देते हैं तो आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेहतर को चुने जो भी बेहतर उनको चुने जी इसके लिए संदेश क्या देना चाहेंगे वही बात देना चाहेंगे आदमी डरा हुआ है तो दारू पिला करके डराता है झगड़ा कराता है घर घर में केस मुकदमा करवा दिया है हमको हम पर भी केस करवा दिया है तो ये आतंकित करने के लिए परेशान करने के लिए किया जा रहा है लेकिन ये तो सहन करना पड़ेगा जनता को और इसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन ईमानदार और चरित्रवान को वोट देंगे या करना पड़ेगा उनके लिए तभी कल्याण है वरना गल्ला अभी भी बिका रहा है अभी लॉकडाउन के पीरियड में सैकड़ों क्विंटल सैकड़ों क्विंटल गल्ला आया है आदमी हमेशा हमारे ऊपर लगा हुआ रहता है सैकड़ों कुंटल गल्ला आ रहा है आया है वो गमन हो गया और हमारे तरफ लोग देख रहे हैं जो ये नहीं तो कहीं कंप्लेन कर रहे हैं ये स्थिति बना हुआ है फिर भी सरकार दो महीने का सुन रहे हैं जो फ्री में गला देने जा रही है तो तो आगे आज के लिए थोड़ी चूंकि शॉर्ट समय है इसीलिए मैं जरूर माफी लेना चाहूंगा अपने दर्शकों से और आपसे भी क्योंकि समय आएगा हम लोग फिर अभी पहली मुलाकात परिचात्मक है फिर हम समझेंगे जानेंगे हमारी टीम समझ रहा जान रही है और अभी इस पंचायत से जुड़ गए हैं थलवारा से हमारी टीम और फिर हम लोग आगे इस पर विशेष में एक जानकारी लेकर और बार बार आपको चौपाल लगाकर गांव में लोगों के बीच जाकर इनके विचारों से मैंने आज को आपको अवगत कराया तो आगे गाँव में जाकर और आप सभी लोगों जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं उनसे मिलकर हम आपको विचार लाएंगे और इसे थलवारा को बेहतर बनाएंगे जी बताए आप जनता के पास जाए उनसे पूछें जिस खरंजा और ढलाई पर या पीच पर चल रहे हो कौन समय में बना है किसने बनाया है जी 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 तो खाए हुए दौड़ करके इतना काम करा है मैं माफ करेंगे थोड़ा सा समय का अभाव होने से आप माफ करेंगे कि हम आपको पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं आप दर्शकों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए आप यदि हमारी चौपाल समाचार की टीम के सामने अपने विचारों को भी रखना चाहते हैं 
तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है नंबर है सिक्स टू जीरो सिक्स सिक्स वन डबल जीरो सिक्स जीरो आप उस नंबर पर मैसेज करें फ़ोन कर सकते हैं और आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं टीम हमारी आप से जब संपर्क करेंगे तो फिर आप यदि हम बुलाएंगे तो हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बातों को भी सामने रखेंगे आखिरी में हम कहना चाहेंगे कि चुनाव फिलहाल अभी जो चुनाव की बात है जो आ जाएगी अभी पंचायत चुनाव होगा बेहतर को चुने या वो इस थलवारा पंचायत में कोई भी हो सकते हैं उम्मीदवार जो बेहतर लगे उनको चुने चरित्रवान होना ईमानदार होना ये उनकी एक प्राथमिक बात है जिसे कि होना चाहिए और हम आपसे ये भी कहेंगे कि वोट आपका विशेष अधिकार है वो आपका अधिकार है और आप किसको देना चाहते हैं उसी को दें जो आपको उचित लगे उसको दें और जब लेकिन बात है कि बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे आज के लिए बस इतना ही आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको भी धन्यवाद आप हमसे फिर पूरा मिलिएगा हमारे पास बहुत करप्शन का मामला है इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा जरूर जरूर जी तो आगे भी इनसे मुलाकात होगी और फिर हम लोग मिलेंगे हम सभी मिलकर जुलकर एक समाज बेहतर समाज का निर्माण करेंगे हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे सकारात्मक सोचें सकारात्मक देखें सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा करें और सकारात्मकता को जब बढ़ाएंगे नकारात्मकता का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ये हम लोग महसूस करते हैं और हमारी टीम उसी पर काम करती है आज के लिए बस इतना ही मैं अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद